என்ன காவல் இப்படி அறுக்கும் இந்த சூழலை பார்த்தோம்னா எனக்கு இன்னொரு சூழல் ஞாபகத்துக்கு வந்து லண்டன் தேம்ஸ் ரிவர் நடுவில் தேம்ஸ் ரிவர் இரண்டு பக்கங்களில் வந்த லண்டன் மாநகரம் ஆனாலும் அந்த தேம்ஸ் ரிவர் தண்ணியில் உருகி நீர் அடி குடிக்கலாம் ஆனால் இங்கே உருகி நீர் அடி குடித்தா மனித சேர்த்துப்படும் நதியாவா இருக்குது அதுவும் சுருங்கி போய் என்றாவது ஒரு நாள் வெள்ளம் வரும் அந்த நதி சுத்தம் பெறும் என்றாவது ஒரு நாள் வெள்ளம் வரும் அன்று அந்த நதி சுத்தம் பெறும் பொதுவாக காவலின்னு சொன்னோன்னே நம்ம நதியை சொல்றது இல்லைங்க இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் நெய்யிலும் பவானியும் சொன்னோம்னா அது நதியை சொல்றது இல்லைங்க எங்க குங்கு நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் அது ஸோ நதிகள் என்பது நம்ம ஆற்றினுடைய கலாச்சாரம் அப்ப நதிகளை பாழ்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டா இங்க கலாச்சாரத்தை பாழ்படுத்த இங்க பேர் பிப்ரவரி போர்டீன்த் கொண்டாடின திட்டத்தில் அர்த்தம் இல்லை நம்ம நதியை பாழ்படுத்திட்டு பிப்ரவரி போர்டீன்த் கொண்டாடுறது தப்புன்னு சொன்னா முதல்ல நம்மளுடைய அடிப்படை பேசுங்க சஸ்டைனபிள் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம வாழ்க்கைக்கு எது தேவையோ அதை சரியா வச்சிருக்காம வெளிப்பூச்சிக்கள் இருக்கிறத மட்டும் வெற்றி விட்டு பிரயோஜனம் இல்லைங்க அடிப்படை என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா அவதாரம் ஒரு படம் பார்த்தேன் ஒரு ரூட்ல சின்ன ஒரு என்ஜாய் பண்ணுவான் நெட்ஒர்க் அரசாங்கம்ங்களுக்கு தெரியுமா கவர்மெண்ட் பத்தொன்பதரை பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் நமக்கு ஃபாரஸ்ட் கவர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எங்கூட வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஃபாரஸ்ட்னு எதை சொல்லணும் நிறைய பேர் ஸ்கூல் படிக்கிறோம் காலேஜ் முடிக்கிறோம் வந்துடணும் ஆனால் ஃபாரஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு விளக்கம் கூட்டி கூட்டி போய் சொன்ன சாரி காமிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் புரியும் விச் இஸ் அ ஃபாரஸ்ட்னா மரங்கள் இருந்தால் ஃபாரஸ்ட்னா மரங்கள் இருந்தால் அதுக்கு இப்போ பிளான்டேஷன் பேர் நீங்கள் மரங்கள் அடந்த காடுன்னா தென்னந்தோப்பையும் காடுன்னு சொல்லணும் மாந்தோப்பையும் காடுன்னு சொல்லணும் இயற்கையாக வளர்ந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் காடாக இருக்க முடியும் ஆக மொத்தம் எட்டு புள்ளி சம்திங் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மட்டும்தான் நமக்கு சொந்தமாக இருக்கு மிச்சமெல்லாம் இல்லைங்க இப்போ அதுவும் நீங்கள் தஞ்சாவூர் காரங்க வரும்போது பார்க்குறேன் அழகாக இருக்கு செழிப்பான ஒரு பிரதேசம் ஆனால் இது எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் இதுக்கு முன்னால் இருந்த செழிப்பு இப்பொழுது இல்லை நான் சொல்லணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு நடந்தது அதுக்கு அப்போ இருந்த அரசாங்கம் உடந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ரோஜாவை வச்சுட்டு இருந்தாரு செல்வமணி சொல்லுற யாருங்க அவர் ஜவஹர்லால் நேரு அவருடைய கான்செப்ட்ஸ் அவருடைய கொள்கைகள் எங்கே பார்த்தாலும் தொழிற்சாலையாக இருக்கணுங்கிற அந்த கெஃபனட்டாக இந்த நாட்டினுடைய அசல் வித்தாக இருக்கிற அத்துணை வைத்துக்கும் அவமானமும் அசிங்கமும் வரும் ஆனால் அதை ஃபீல் பண்ணாம வெறும் சாப்பாட்டு குடியெல்லாம் மட்டும் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை நமக்கு டீச்சர்ஸும் கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க பேரண்ட்ஸும் கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க சமுதாயமும் கற்றுக் கொடுத்துருச்சுங்க அதுக்கு மேல தான் இந்த உண்மை இருக்கு அதனால தான் அங்கே வந்து இருக்கு ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு உங்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்வரோன்மெண்ட்டை நீங்கள் கவனிக்கல காப்பாற்றல அது வீணாகாம பாழாகாம வாழ துவங்கலைன்னு சொன்னால் எதிர்காலம் உங்களுக்கு கிடையாது உங்கள் குழந்தை இது சாபம் அல்ல கண் இல்லாமல் மூக்கு இல்லாமல் பிறக்கும் மழை துளி தரையில் விழுவதற்கு முன்னால் வேப்பரை சாய் மேல போயிடும் பிறந்த குழந்தைக்கு மூச்சு காற்று கிடைப்பது கஷ்டமாயிடும் நான் ஈரோட்டு இருந்து வரேங்க பெரியார் பிறந்தவன் எனக்கு பெரியாருங்கிறத விட பெரிய அதை விட பெரிய கான்செப்ட் சாக்ரட்டிஸ் ஓஷோ பெட்ரண்டர்சல் தாமஸ் பெயின் இவங்க எல்லாம் சொன்ன அந்த கான்செப்ட்ல தான் நான் வளர்ந்திருக்கேன் எங்க அப்பா அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுத்தார் படிக்காதவராக இருந்தாலும் சுபாஷ் சுந்தர் போஸ் கூட வாழ்ந்ததுனால சில நிஜங்கள் அவருக்கு தெரியுது அப்ப நானும் அதே மாதிரி எனக்கு வீட்டில் சொத்துன்னு சொன்னா சொத்து அப்ப அது பெரியார் பிறந்த ஊர்னு ஒரு அருமையான கான்செப்ட் இருக்குதுங்க ஊர்ல என்ன அவர் சொல்லிக் கொடுத்த கான்செப்ட்ல இங்க தஞ்சாவூர் இங்கேயே நிறைய மதன் சோபன் தீபன் நிறைய பசங்க வந்து எங்க சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் கான்செப்ட் சுயமரியாதை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்னா எல்லாரும் என்னென்ன விளக்கம் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையான விளக்கம் என்னென்னா பிச்சை எடுக்கக்கூடாது பிச்சை எடுத்தால் சுயமரியாதை கிடையாது அது எந்த பிச்சையாக இருந்தாலும் சரி அறிவு பிச்சையை தவிர அப்போ 
நம்ம பிச்சை எடுக்காம எல்லோரும் சுயமரியாதையோடு இருக்கமான்னு கேட்டா அந்த கேள்விக்குறி எல்லாத்தையும் இங்க பெருசா இருக்கு சில பேர் வீட்டுல போய் பார்ப்போம் வீடு வந்த பெருசா இருக்கு ஏன் இந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி மரம் வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டா சார் அது பார்வையை மறைக்கும் சார் வீட்டோட பார்வைய மறைக்கும் சார் சொல்லுவான் அவனுக்கு பார்வைகள் இல்லை பார்வை இருக்கிறோம் அப்படி சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா நீ சுவாசிக்கிறீங்களே ஆக்சிஜன் அதுக்கு என்ன விலை கொடுக்கறீங்க எங்கோ இருக்கிற மரங்களில் இருக்கிற இலைகள் போட்டு பண்றதுனால வர ஆக்சிஜனை நீ சுவாசிக்கணுமா ஏன் நீ சுவாசிப்பதற்கு உன் வீட்டுக்கு முன்னால் இரண்டு நுரையீரல்களை சாரி மரங்களை கண்டு ஒண்ணுதான் நட்டு வைக்க கூடாது எல்லாரும் பிணத்தை நோக்கி சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பணத்தை நோக்கியே பயணம் பண்ணுகின்ற மனிதர்களால் இருப்பதால் இந்த நுரையீரல்களை மரங்கள் என்று சொல்வதில் முரண்பாடு எப்படுகிறது உங்களுக்கு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு சுயமரியாதை இருக்குதுன்னா உங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி கட்டாயம் நீங்க சுவாசிப்பதற்கு மரம் வைங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற மரம் சுவாசிக்க அதை பிச்சை எடுத்து நீ சுவாசிக்க கூடாது இது புரியாதனாலதான் எங்கோ இருக்கிற மரங்களில் எல்லாம் இந்த பூக்களில் தேங்களுக்கு பதிலாக ரத்தம் சுட்டி கொண்டு இருக்கிறது தயவு செய்து சுயமரியாதைக்காரராக மாறுங்கள் உங்கள் சுவாசத்துக்கு நீங்களே உறுதுணையாக இருங்க ரெண்டாவது இன்னும் முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம கலாச்சாரம் சொன்ன உடனே நிறைய பேர் தீபாவளிக்கு நிறைய ட்ரெஸ் எடுக்கணும் பட்டாசு பிடிக்கணும் உறவினர்களுக்கெல்லாம் என்னென்னமோ கொடுக்கணும் தஞ்சை சுற்றி இருக்கிற ஊர் பேரெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க திருவடி மருது வதங்கேமான் இது எத்தனை பேர் அழகானதாக இருக்கு பேரெல்லாம் இதை நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எழுபதுலேயே ரசிச்சுக்கிட்டு போவேன் சிதம்பரத்தில் அண்ணா மொழி நிறுத்தி படிக்கும்போது ஒவ்வொரு ஊர் பேர் இவ்வளோ அழகாக இருக்கே ஓ தமிழ் மண் என்னங்க தமிழ் மண் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்கு என்ன காரணம்னா தமிழ்நாட்டினுடைய திருவிழாக்கள் என்னென்னு சொல்லுது ஒன்று புதுப்புணர் என்னங்க என்னங்க புதுப்புணர் ஆடிப்பெருக்கு ஆடி பதினெட்டு உண்மையான தமிழன் திருநாள் காவிரி திருநாள் அது நமது திருநாள் ஏனென்றால் காவிரி என்றால் தமிழன் தமிழ் என்றால் தமிழ்நாடு தஞ்சை தரணி இரண்டாவது அறுவடை திருநாள் தை பொங்கல் தை பொங்கல் மூன்றாவது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழர் சித்திரை கனி என்று கொண்டாடி வந்த ஸ்பிரிங் சீசனுடைய ஆரம்பம் சித்திரை ஒன்னு இந்த திருவிழாக்களை தவிர இந்த தீபாவளி எங்கிருந்து வந்தது எனக்கு புரியலைங்க புரிஞ்சவங்க கேள்வியில எனக்கு பதில் சொல்லுங்க நான் ஒரு கேள்வியை உங்களுக்கு வச்சிருந்தேன் இந்த தீபாவளி கொண்டாடுறது எவ்வளவு தவறுங்கிறத நான் சொல்றேன் தீபாவளி அன்னைக்கு பட்டாசு வடிக்கிறோம் ஏன் பட்டாசு வடிக்கிறோம் கேள்வி கேட்டா உடனே என்ன பதில் வரும் நரகாசுரனை கொண்ட நாட்கள் வாங்க ஓஹோ யாருங்க நரகாசுரன் அரக்கன் சந்தோஷம் அரக்கனை கொல்லணும் அதுல சந்தோஷம் சந்தேகமே கிடையாது அரக்கன் என்றால் கொல்லணும் அரக்கன் ஒரு கிரிமினல் மக்களை கெடுப்பவர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்க மாதிரி நாம கத்தி எடுத்துக்கலாம் நாம துப்பாக்கி எடுத்துக்கலாம் அந்த காலத்தில் இல்லைங்களா தப்பே கிடையாது அப்படித்தான் அந்த அரக்கனை அவர் கொண்டு இருக்கிறான் மக்களை துன்புறுத்தினால அப்போ இந்த லாரி எல்லாம் டியூன் பண்ணாம எஃப்சி பண்றதுக்கு காசு வாங்கிக்கிட்டு விட்டதுக்கு அப்புறம் லாரி பஸ் எல்லாம் ரோட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்க அத்தனை சிஓ சிஓ டூ ஓட எக்ஸஸா போகும்போது நீ சுவாசிக்கிறீங்களே நாற்பது வயசு வாழ்ற இருபது வயசுல செத்து போயிடுறாள அப்ப அந்த லாரியை டியூன் பண்றவன் யாரு லாரி ஓனர் யாரு அதுக்கு லஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டு பர்மிஷன் கொடுத்தவங்க எல்லாம் அறக்கர்கள் இல்லையா காவிரி தண்ணி ஐ மீன் காவிரி டெல்டாவில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை கடல் தண்ணியை உள்ள விட்டு நான் பிராங் கல்ச்சர் பண்றேன்னு சொல்லி பல நிலங்களை கடல் ஆக்கிரமிக்க ஹெல்ப் பண்ணி பிஹெச் பெக்டர் அதிகம் பண்ணி விளை நிலமா இல்லாமல் பண்றாங்களே அவர்கள் எல்லாம் அறக்கர்கள் இல்லை எத்தனை இண்டஸ்ட்ரி பொல்யூஷன் மேல போகுது பில்டர் பண்ண காசு செலவாயிரம் பில்டர் பண்ணாம பொல்யூஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பொல்யூட் ஆக்கி மேல அட்மாஸ்பியர் பொல்யூட் பண்றாங்களே அவர்கள் எல்லாம் மறக்கர்கள் இல்லை தண்ணீர் நமக்கு என்ன கெட்ட பழக்கமோ தெரியல தண்ணி பார்த்தா குளிக்கிறது நமக்கு பாத்ரூம்ல குளிக்கிறது பிடிக்காது எல்லாம் ஓபன் பாத்ரூம் அப்படி ஓபன் பாத்ரூம் ஓபன் டாய்லெட் எவ்வளோ திங்க ரிவர் ரிவர் டிச் ஆகுது தயவு செய்து நதிகளை வேடிக்கை பார்ப்பதோடு நிறுத்துங்கள் நதியை எதற்கு பயன்படுத்தாதீர்கள் வேண்டும் என்றால் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்க அங்க போய் டைரக்டா யூஸ் பண்ணாது யூஸ் பண்றவங்க அத்தனை பேர் வளர்க்கறது தான் அப்ப இவங்க அத்தனை அறக்கர்களையும் நிஜமான 
நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற இந்த அறக்கர்களுக்கெல்லாம் வெடிகுண்டு வச்சுட்டு எங்கோ கற்பனையில் நடந்த அல்லது கம்பன் எங்கோ நடந்த நிகழ்ச்சியை இங்க சொல்லிய அந்த நிகழ்ச்சிக்காக நீ பட்டாசு வெடிப்பது எப்படி நியாயம் நீ பட்டாசு வெடிச்ச நீயும் அறக்கன மாற எப்படி தெரியுங்களா பட்டாசு இட்ஸ் மேட் அப் கன் பவுடர் சல்பர் நைட்ரேட் என்ஓ டூ எஸ்ஓ டூ வெளிவரும் பட்டாசு வெடிச்சு சதரும் போது அட்மாஸ்பியர் பிளஸ் ஹெச் டூ ஆட் படிப்பது நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் சல்பூரிக் ஆசிட் யூ வாண்ட் டு பிரிங் ஆசிட் ரைட் சோ பட்டாசு வெடிச்சா நீ நரகாசுரனா மாறுவீங்க தயவு செஞ்சு பட்டாசு வெடிக்காதீங்க யூ பிகம் அகேன்ஸ்ட் நேச்சர் நாங்க ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கோம் படைனே சொல்லலாம் என்ன படைனா தீபாவளி அன்னைக்கு காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு மதுரையில் ஒன்று இருக்கு பாண்டிச்சேரியில் ஒன்று இருக்கு சென்னையில் ஒன்று இருக்கு கோயம்புத்தூர் ஒன்று இருக்கு ஈரோட்டில் ஏன் தாங்க ஒன்று இருக்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஜிப்சி ஏறிட்டா ஏன் ஜிப்சி நிற்கிங்க நேரிட்டு நான் பகுதியும் கூட பத்து நண்பர்கள் கல்லா ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி நண்பர்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி இயற்கை போராடுகள் கையில் ஒரு நோட் புக் அண்ட் பேட் வச்சு பேசி அவங்க பசங்க போய்கிட்டே இருப்போம் இந்த வீட்டில் பட்டாசு அதிகம் வெடிக்கிற வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அவன் நினைப்பான் பா அவன் கையில் காசு இல்லாத பிச்சைக்காரன் போது ஆமாங்க பிச்சைக்காரன் தான் ஏன்னா சம்பளம் வாங்குறவங்க எல்லாமே ஒரு காலத்தில் பிச்சைக்கார கம்ப்யூட்டர் டிப்பு வாங்குறப்ப நாங்களும் பிச்சைக்காரன் தான் இல்லைங்களா ஸோ நோட் புக் அண்ட் பெண்ணை கையில் வச்சுட்டே இருப்போம் அவங்க அந்த வீட்டை அட்ரஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பட்டாசு வச்சிருப்போம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பட்டாசு வச்சிருக்கோம் வீட்டு அட்ரஸ் தெளிவாக நோட் பண்ணு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போ இன்னொரு இடத்த வெடிச்சிட்டு இருப்பா ஆனால் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு வெடிக்கிறான்ப்பா அவன் பெருமையாக வெடிச்சிட்டு இருப்பான் தம்பி நோட் பண்ணு ரெண்டாவது இப்படி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய பட்டாசு நிறைய வெடிக்கக்கூடிய பரிதாபத்துக்குரிய பணக்கார நண்பர்களை வீட்டு அட்ரஸ்லாம் எழுதிடுவோம் அன்னைக்கு ஈவினிங் எடுத்துட்டு வந்து வீட்டில் என்னோட மெயிலில் போட்டுக்கிறேன் போட்டுக்கிட்டு நான் வருஷம் ஒரு தடவை இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ரெயிடு போற ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கேம்ப் நடத்திட்டு இருக்கேன் டாக்டர் ரத்தனசாமி டாக்டர் ஐ மீன் மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் இப்போ ஜாயின் கமிஷன் இன்கம் டேக்ஸ் சென்னை இவங்க தலைமையில் அன்னைக்கு நைட்டு தனிமையில் அந்த அட்ரஸ் போயிடும் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு எவனாவது நியாயமாக சம்பாதிக்கிறவன் பட்டாசு வாங்க முடியுமா நீங்கள் யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க எத்தனை பேருக்கு பணம் கிட்டே இருக்கிறாங்க அருமையான அமைப்பை என்னுடைய இளைய நண்பர்கள் இங்கே உருவாக்கி இருக்கிறாங்க எவனாவது வெடிக்க முடியுமா வெடிக்கிறவன் மனுஷனாக இருப்பானா அப்போ அவன் வீட்டுக்கு ரெய்டு போகிறது தப்பு கிடையாது அதனாலதான் பக்த கோடிங்கிற வார்த்தை கூட கேடின்னு சொல்லுவேன் பக்த கேடி ஏன்னா அந்த கோடிங்கிற வார்த்தை எனக்கு கெட்ட வார்த்தையா தோணுது ஏன்னா நியாயப்பட்டு சம்பாதிக்கிறவன் கோடி கெடுத்தாக முடியாது இருபது பர்சன்ட் லாபம் வந்தா பிசினஸ் இருநூறு பர்சன்ட் லாபம் வந்தா கொள்ளை கோடியாக முடியுமா இன்னைக்கு இருக்கிற இன்கம் டேக்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்ல யாருமே கோடி சம்பாதிக்க முடியாது ஏமாத்தினால் ஒழிய அதனால தப்பே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சிடும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய முக்கியமான பணி வந்து இயற்கையை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பதும் இயற்கையை காப்பதும் இயற்கைக்கு எதிராக இருப்பவர்களை முடிந்தவரை முடிந்தவரை மாற்றுவதும் எங்களுடைய குறிக்கோள்
ஏன்னா அவருடைய பாக்கெட் போய் நீங்க வேகமா ஆட்டுனா அவருடைய இந்த பாக்கெட்ல இருந்து யார் வருவான்னு பேர் சொல்ல வேண்டாம் இந்த பாக்கெட்ல இருந்து யார் ஜம்ப் பண்ணி குட்டையாவா நெட்டையாவா வருவாங்கன்னு சொல்ல வேண்டாம் இல்லைங்களா சோ பிளாஸ்டிக் ஆரம்பத்திலேயே ஒழிக்காம வந்ததுக்கு அப்புறம் கருவேப்பில அஞ்சு பைசாவுக்கு வாங்கினா ஒரு கறி பேக்க கொடுக்கறத நம்ம திருப்பி கொண்டு போய் ரீசைக்கிள் பண்ண இல்ல ரோடு போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணு எங்க கொண்டு போய் கொடுப்பீங்க நமக்கு அந்த பெசிலிட்டி நம்ம நாட்டுல கிடையாது நம்ம நாட்டுல தப்பு பண்றதுக்கு மட்டும்தான் பெசிலிட்டி இருக்கு சரியாகிறதுக்கு பெசிலிட்டி இல்லை அதனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கதான் என்னுடைய கருத்து சிம்பிளி பேர்ட் அப்கோர்ஸ் யூஸ் அட்மாஸ்பியர் ஏசன் லெவல் ஏதோ அங்கங்க தெரியற அசிங்கத்தை காணாமல் பண்ணிடும் அவ்வளவுதான் இதுக்கு அரசாங்கத்தை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி எங்களுக்கு இதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணுங்க மறுபடியும் பிளாஸ்டிக் எதுவும் உற்பத்தி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டி யாரு உங்க கையிலதான் இருக்கு நான் அடிக்கடி சொல்வேன் இன்று இளைய சமுதாயத்துக்கு சொரணை கொஞ்சம் குறைஞ்சு போச்சு இல்லைன்னா எலெக்ஷன் திருவிழாவா எடுத்துக்க மாட்டீங்க இந்த வேலையில் நான் பேசக்கூடாது இல்லைங்களா உங்க கேம்ப்ல நான் பேசியிருக்கேன் எது ஜனநாயகம் எது மன்னராட்சி புரியுதுங்களா அதனால வித் என்ன சொல்றது அது பதில் அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் பேர் சொல்லுங்க கோடாரி <laughs> காம்பு <laughs> இயற்கையானை <laughs> தோன்றிய <laughs> <laughs> இந்த பூமியில் இந்த மண்ணோடு தோன்றிய வெஜிடேஷன் நம்மளுடைய இயற்கை காடுகள் முதன்மை காடுகள் பிரைமரி வெஜிடேஷன் வர்ஜின் ஃபாரஸ்ட் அதை நம்பி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அதை நம்பி சுழண்டு இருக்கு நீங்க தஞ்சாவூர்ல மடைய காலில் தள்ளி விட்டு தண்ணி பாய்ச்சிருங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த மலையில் இருந்த முதன்மை காடுகள் வர்ஜின் ஃபாரஸ்ட் நேட்டிவ் ஃபாரஸ்ட் அது இருந்ததுனால தான் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது இப்பொழுது வரவில்லை என்றால் அதுக்கு காரணம் பயன் உங்க மூச்ச புடிக்க வர கையை விளக்கி விடுவீங்களா விட மாட்டீங்களா அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அரசாங்கம் பண்ண மாட்டேங்குது அதனுடைய விதைகள் எல்லாம் விழுந்து இன்னும் பூமியை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கு சோ நம்மளான காரியம் இந்த பூமியை பாதுகாப்போம் பழைய புகழுக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கறதுனாலதான் புரியப்பட சொல்றேன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ அப்புறம் நல்ல கேள்வி முடியுமா <laughs> 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 அது அந்த டிஸ்போசல் பாயிண்ட் யூ ஹவ் திங்க் அபவுட் இட் அண்ட் தே ஹவ் டு திங்க் அபவுட் இட் இனி பிளாஸ்டிக் ஏஜ் இங்க பிளாஸ்டிக் இல்லாம பண்ண முடியாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு செட்டம் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க இத்தனை வைக்கிறான் இதுக்கு அப்புறம் ஆனா ரீயூஸ் பண்ணணும்ங்கறதனால 
இல்லைங்களா அதனால சில நேரத்தில் காம்பிரமைஸ் வித்வுட் அஃபெக்டிங் த எக்காலஜி ஆஃப் கண்ட்ரி ஓகே அதனால எல்லா இடத்துலையும் இன்னும் சொல்ல முடியாது நீங்க நீங்க சில பேர் இந்த லேடிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பரவாயில்ல எல்லாம் காட்டன் சேரி கிட்டே இருக்கீங்க சில பேர்த்த பார்த்தா பாவமா இருக்கும் இந்த பூச்சி எல்லாம் கொண்டுட்டு நூல் எடுப்பாங்களா அதுக்கு என்ன பேருங்க அதை கட்ட அசிங்கமா கூட இருக்குமே பட்டு கூட அதை கட்டிட்டு வருவாங்க அது வாங்க போற கடைக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா கேம்ப்லேயே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன் இந்த பொண்ணு எல்லாம் என்னை அடிக்க வந்துருச்சு அது இந்த சரங்கியா சோபனா எல்லாம் பிளான் பண்ணி கம்பெனி போச்சு உதைக்கணும்னு நினைச்சாங்க நான் தப்பிச்சிட்டேன் எப்படின்னா இந்த ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பைன் மர சீட்ஸ காமிச்சுட்டு ஐ மீன் அந்த கோன்ஸ காமிச்சுட்டு உலகத்திலேயே அழகான ஸ்பீசிஸ் எதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆண்கள் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா மயில் குயில் குயில் பாட்டது ஆண்கள் தான் வந்தா அதே மாதிரி எலிபென்ட் டஸ்கர் டைகர் டைகரஸ் இல்லை இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்பீசிஸ்லையும் அழகானது ஆண்கள் தான் ஏன் அவங்க ஆண்கள் அழகானவங்க நான் ஒத்துக்கிறேன்னா ஒரே ஜீன்ஸ் டி ஷர்ட் முடிஞ்சு போச்சுங்க இந்த பைத்தியக்கார பொண்ணு இப்ப கேம்ப் வளர்ந்து வர முந்தா நாள் பாக்குறேன் இந்த பொண்ணு டென்ட் இந்த டென்ட் இருக்கிற பொண்ணுகள்லாம் பக்கத்துல இருந்து போய் தலைக்கு நீட்டிக்கிறது சீவுடி அரை மணி நேரம் சரி சரி சத்தம் பக்கத்துல இருந்து கேட்குது பத்து நிமிஷம் லேட்டு அந்த பத்து நிமிஷத்துல எவ்வளவு பாய்ச்சி சொல்லியிருக்கலாம் இது யாரு சொல்லி கொடுத்தது கலாச்சாரங்கிற பேர்ல உங்களையே கெடுத்தாங்க எல்லாரும் இவனை முடி வச்சுக்கணும் ஏன் நீங்க கிராப் பட்டி கூட பாக்கெட்ல சீப் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா <laughs> கிளாஸ்ல பேசுறாங்க அந்த பையன் ஜெனரல் வெளியத்துக்கு வெளியே போட்டுருவோம் அதுக்குன்னே ஒரு டீம் இருக்கும் ஆனா வெளியே அவங்களோட சினிமாவுக்கு போவேன் ஈவினிங் எதுக்கு போவேன் அதுக்கும் போவேன் கோயிலுக்கு காதல் பால் எழுதல காமம் என்பது இட்ஸ் நத்திங் பட் பயாலஜி தமிழ் வாத்தியார்கள் சொன்னார் இல்லையா கவிதை அந்த கவிதைகளே காமத்தை புனிதப்படுத்தி நீ பதினெட்டு நான் பதினாறு வா காதலிக்கலாம் நீ யூகேஜி நான் எல்கேஜி வா காதலிக்கலாம் இதே வார்த்தையை சொல்ல தெரியாமல் எருமையும் சொல்லும் கழுதையும் சொல்லும் காதல் என்பது பை லவ் இஸ் நத்திங் பட் லெஸ்ட் இதை புரிஞ்சுக்காதவங்க தான் இந்த லெசன் எனக்கு எடுத்தது ஜெமினி கணேசன் காதல் மன்னன் நான் ஒரு படம் எடுத்தேன் பதிமூணு நிமிஷம் படம் ஏன்னா பதிமூணு பேர் என்னை கொடுத்தோம் நல்ல நம்பர் அந்த படம் எடுக்கும்போது அவன் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தை காதல் என்பது பொய் அதே மாதிரி நத்திங் பட் பயாலஜிங்கிற சூர்யா என்ன படத்தில் ஆயுத எழுத்து படத்தை சொல்லி கொடுத்த வார்த்தை எனக்கு அந்த பொண்ணு வேணுங்கிறதுக்கு அழகா சொல்ற வார்த்தை ஐரோபி அவ்வளவுதான் வேற எந்த விதமான சயின்டிட்டியோ டிவைனிட்டி ஒன்னும் கிடையாது அதே மாதிரி பசங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு பொண்ணு டாட்டா சொல்லிட்டு போட்ட டோன் பாதர் காஷ்மீர் கன்னியாகுமரி வரலுக்கு ட்ரை கிலோ சம்படியாது நம்ம வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு சார் மாதிரி வரணும் எனக்கு அவர் பார்த்து புறாமையா இருக்கு ஏன்னா நான் படிக்கிறப்ப எனக்கு சொல்றது கால் இல்லை அட்லீஸ்ட் மை சென்ட் பிகம் லெப்டினன்ட் இன் இந்திய நேவி அது எனக்கு இந்த ஐ ஃபீல் ப்ரௌட் போட்டி அவனுக்கு எதை தான் சொல்லி கொடுத்தேன் டோன்ட் இது சிக்கிக்காத இது பொய் மாயை இது ஒரு சொல் வலை வேடம் செய்கின்ற வேலை சொல் வலை வேடம் திருவா சிறு இதில் வருங்க புறநானூட்டில் சொற்களால் வலை வீசி மக்களை பிடிக்கிறவனுக்கு பேர் சொல் நீக்கிறது அரசியல்வாதிகள் சொல் வலை வேடர்கள் என்ன பாருங்க சொல் வலை வேடர்கள் வேற்றுவர்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அதனால அந்த வார்த்தை தப்புங்க பிகாஸ் ஐ நோ அக்செப்டேட் அட்டா சொல்லுங்க ஆசைன்னு எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு பிடிப்பு இல்லைங்களா எனக்கு அது ஆசை இல்லைங்க நான் பேசும்போது நானாக பேசுவதாக உணர்வில்லை என்னிலிருந்து ஏதோ ஒன்று உருகி உருகி வார்த்தைகளாக முடிவு அப்போ 
நீ கேட்கறதுக்கு நான் யோசிச்சு பதில் சொல்றேன் நான் யோசிச்ச தப்பா வரும் இதுதான் யோசிக்க நான் இங்கிருந்து பதில் சொல்றேன் அதனால ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது அதுவாக நான் மாறி போகிறேன் ஒரு பூவை பார்க்கும் போது அந்த பூவை மாறி போறேன் பூக்களோடு பேசுறேன் மரத்தை பார்க்கும் போது மரத்தினுடைய பார்க் பார்க்கும் போது அந்த பேட்டர்ஸ் டெக்சர்ஸ் பார்க்கும் போது அந்த மரத்தை சுற்றி மரத்தாவணிகளா பச்சை பசையில் பாசி எடுக்கும் போது அதை நினைத்துக் கொள்கிறேன் பிடிச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு காரணம் கண்டுபிடிக்க முடியாது காரணம் கண்டுபிடித்தால் அந்த ஆசை காரணத்துக்குரிய ஆசையாக போய்விடும் எனவே எந்த காரணமும் இல்லாத ஒரு ஈடுபாடு தான் எனக்கு அதன் மீது அதனால நீங்களும் எங்களோட வந்துருக்கீங்க தேங்க்யூ இந்த கிராமத்துல வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு மலை அதாவது ஒரே கல்லுல அந்த மலை அமைஞ்சிருக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாலு கிலோமீட்டர் நீளம் அதோட அகலம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் அதோட அகலம் இப்ப ஒரு டூ மந்த்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடு சிற்பக்கலை அந்த கட்டடக்கலை டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த மலைக்குள்ள இருக்கிற கல்ல குடைஞ்சு சிற்ப கோயில் நகரம் அமைக்க போறோம் பிளஸ் அதன் மூலியமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரெவன்யூ அதாவது ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் கோடிக்கு கிரானிக்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு சோ இத பண்றனால பாத்தீங்கன்னா அந்த மலையை சுத்தி ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் குடும்பங்கள் இருக்கு ஐ மீன் என்னோட ஃபேமிலி என்னோட சொந்த வீடெல்லாம் அங்க இருக்கு ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் குடும்பங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் எவாக்கேட் பண்ணிடுவாங்க காலி பண்ணிடுவாங்க காலி பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த மக்கள் சொந்த ஊர்லயே அகதிகளாக வேறு இடத்துக்கு போறாங்க இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்கணும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது புதுசு புதுசா கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு கொஞ்ச நாள் பண்ணி அதுவும் வீணாப்படும் அது என்னை பொறுத்தவர்களும் பாறை என்பது இயற்கையாக உருவானதுங்க உங்கள் பாறை மாதிரியே நிறைய ஈவன் கொடைக்கானல் அந்த பல்லை ஹில்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பழமை முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டருக்கு ஆறாயிரம் அடி உயரத்திலேயே நம்ம தேர்ச்சி போன முறையில் அந்த ஒரு நான் தேர்ச்சி போட்டிருக்கு முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அந்த எஜ்ஜிலேயே போகிறாங்க ஐ சஜஸ்ட் ஒன்று இந்த சூழலை கெடுக்காமல் அப்படியே டு மின்ட் மணி ஃப்ரம் ஃபாரின் டூரிஸ்ட் கொடைக்கானல் தாண்டி மோயர் பாயிண்ட்ல ஆரம்பிச்சு குரங்கடினா அந்த மூணாறு போற வழி வரணும் இடையில ஒரு பேஸ் டென்ட் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு தங்கிட்டு விட்டா ஃபாரினர்ஸ் கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டிட்டு இருப்பாங்க காசை அதில் ட்ரிக் இல்லைங்க ஹார்ஸ் ரைடிங் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் யோசிக்கலாம் அதே மாதிரி அங்க ஹில்ஸ் இல்லாம கடல்வாரத்தில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் இருக்கிறது விட்டு ஏன் உங்க பாறையை போய் உடைக்கணும் மக்கள் எவாக்கேட் பண்ணுங்கிறது எனக்கு புரியலைங்க பட் எஸ் அன் எக்காலஜிஸ்ட் எந்த பாறையா இருந்தாலும் பாறைக்குன்னு வாழ்க்கை உண்டு அதை உடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் உடன்பட மாட்டோம் சுற்றி இருக்கிற மக்கள் போராடும் நீங்க ஏதாவது சஜஷன் கொடுப்பீங்களா கவர்மெண்ட் இட்ஸ் அ கவர்மெண்ட் தே வில் நெவர் அக்செப்ட் சஜஷன்ஸ் பியூரோக்ரஸி வாட் தே திங்க் தே வில் டூ அது மக்கள் போராட்டம் பண்ணா அது இது என்ன தொந்தரவா போச்சு அப்படின்னு தான் அவங்க செயல்பாட்டை மாற்றுவாங்களோ ஒன்றிய மற்றபடி இப்ப பாருங்க ஒரு இதம் மாத்தியாச்சு முதுமலைக்கு கீழே சுரங்கம் போட்டு ஒரு வேலை பன்னெண்டு மீன் சயின்டிபிக் அசைன்மெண்ட் திருப்பி தூக்கி அங்கே தேனி பக்கத்துக்கு மாற்றிட்டாங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் மாறுதுங்க ஆனால் போராடணும் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி போராளிகள் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே இருக்கிற முத்துப்பட்டில் இருக்கிற இந்த மேங்குரூப் பாரஸ்ட் அடிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா எல்லோரும் போயிட வேண்டியதுதான் சார் இருக்கிற ஏன்னா சார்கிட்ட கேட்கலாம் பயம்னா என்ன எங்கள் காடுகளை அழி ஒரு மரத்தை அழிக்கிறோம் என் நுழைகிறது குத்துறோம் கொலைங்கிறது மனுஷனை கொண்டா மட்டும் கொலை இல்லை இயற்கை அனிமல் ஐ மீன் வைல்ட் லைஃப் கொண்டாலும் குறைதான் மரங்களை எழுத்தாலும் கொலை கொலைதான் சொல்லி சட்டத்தை திருப்பி ரீடிஃபைன் பண்ணணும் கொலைக்கு மனுஷன் இந்த இடத்துல முக்கியமான கேள்வி பார்க்கணும் சுனாமியில் நாற்பது லட்சம் பேர் சுற்றி போயிட்டாங்க வாட்டு பாதிர போட்டு என்னை பொறுத்தவர்களுங்க எதெல்லாம் புதுப்பிக்கப்பட முடியுதோ 